Ito na guys, magagawa na tayo ng burger steak. Apat na itlog ang nilagay ko. So, ihahalo lang natin siya. Mas masarap kasi kapag apat na itlog ang nilagay. Kasi kapag kumakain na kami, laging sinasabi ng mga bata na, Mami, ang sarap ng luto mo. Siyempre, o naman masaya. Saka, Laging nagre-request yung mga anak ko kapag ka minsan kung ano gusto nilang kainin. Tsaka Tsaka sinasabi din yung panganay ko na Mami, gusto ko mas maraming egg na nakalagay. Kaya dinadamihin ko siya ng egg. Kung ano yung gusto ng mga anak ko, syempre yun ang ginagawa ko. Guys, gumagawa na ako. Tapos, nilalagyan ko siya ng cheese sa gitna para kapag kinain ng mga bagets ko mas matutuwa sila tapos pag gumagawa din ako nito malaki talaga siya kasi kami kami lang naman kumakain yung ganito kalaki ang ginagawa ko lagi kapag nag request lang naman yung mga anak ko tsaka lang naman ako gumagawa kasi sila din ang sasabi kung anong gusto nilang kainin o ayan guys so ganito kalaki ang ginagawa ko as in mas mas malaki pa sa kamay ko siya. Tapos, ayan guys. So, eto pa. Marami pa akong gagawin. Tapos, eto yung cheese na nilalagay ko. Eto yung pangalan ng cheese na nilalagay ko, guys. Ayan po. Tapos, eto. Hindi ko alam siguro. Dahil sobrang laki ng, ng ginagawa ko. Baka mga 5 lang ang kayang gawin yan. So, ayun na nga, guys. Anim ang nagawa ko kasi sobrang laki ng size ang ginawa ko. Yun kasi ang gusto ng panganay ko. Tapos yung may cheese syempre sa loob para mas marami silang makain. Tapos yung bunso ko naman syempre dalawang taon pa lang naman siya pero kahit papano Medyo malakas-lakas na rin siyang kumain. So, magugustuhan niya ng mga anak ko. At, syempre, si Habi, magugustuhan niya yan. Alam ko kasi, syempre, luto ko, ba diba? <laughs> Char. Sige po. Ayan, guys. Magluluto po tayo ng mushroom burger steak. Painitin po muna natin ng kawali at Kapag mainit na po siya, ilagay na po natin yung butter. So guys, ang gamit ko po kasi dito, butter. Ayan siya guys. Hinaan, hinaan lang po natin yung kawali. Umamit po ako ng marami. Maraming, ano po, butter. Ayan. Mahina lang po yung apoy niya para hindi po masunog yung butter din. Tutunawin lang po natin yung butter. guys. Dahil ito na yung butter, isunod na po natin yung harina. Nasa sa inyo na po kung ilan po yung ilalagay yung harina. Kung nasa 1 cup ng glass or ito lang po or spoon lang po. Depende po yan. Ayan po. Sunod na rin po natin yung tubig. Pakunti-kunti lang po ang paglagay ng tubig. Ayan. 
Lagyan po ulit natin. Ayan po, natunaw na yung harina. Tapos po, isusunod naman natin ilagay yung nor. Ayan po. Lagay na po natin yung nor at isunod na rin po natin yung toyo. Konting toyo lang po para magkulay siya. At yung nor na po para mas masarap siya, mas lumabas yung lasa niya. Ayan po. Halu-haluin lang po natin. At isunod na rin po natin yung mushroom. Ayan po. Yung mushroom. Then, konting halo ulit. Ayan po. Tapos, lagyan po natin ng konting asin. Konting asin lang po. Ayan po. At, konting paminta. Then, haluin po muna natin. So, ayan na nga guys. Kumukulo na siya. Malapit na rin siyang maluto. Alam nyo ba guys? Kaya ako dinamihan na yung harina kanina kasi para marami akong magawang sauce. Kasi, paborito ng mga anak ko yun. So, mas ganado silang kumain ng kanin kapag yung ulam nila, tapos lalo ito, kapag marami yung sauce. Tapos, yung asawa ko naman, so first time niyang kakain nito. Kasi, halos kalimitan kasi siya talaga nagluluto sa bahay. Ayaw niyang akong nagluluto o char. Pero, ayaw niya kasing ako magluluto. Sabi niya, mapapago daw ako. ba diba? Ayaw niyang ganun. Siya, siya ang laging tagaluto na sa bahay. Kahit may trabaho siya, pagdating niya, magluluto agad siya. Tapos, ako naman, sa bahay lang talaga ako. Full time mom lang ako sa mga bata. Nagluluto din naman ako para sa mga bata. Sa asawa ko, minsan lang. Pero, mas kalimita talaga. Asawa ko ang nagluluto. So, ayan na nga, guys. Luto na siya. Ayan, guys. Tignan nyo. Luto na siya. Luto na siya. Ayan na. 